আর শুধু লাইভে এসে এভাবে হুমকি হামকি দিচ্ছে না এটা তো দিচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমাদেরকে বলতেছে উল্টা করে যে আমরা জঙ্গি এটা ওটা অথচ তারা জঙ্গি কায়দাতে আমাকে হুমকি দিচ্ছে যেখানেই পাবে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাবে ধরে নিয়ে যাবে থানায় বন্দি করবে বন্দি করে ওখানে বহাস মোনাজারা করো বাহ এত সাহস এত সাহস এখনও বুঝে আসে নাই হ্যাঁ সামনে এলমি যদি যোগ্যতা থাকে যেদিন সামনে পড়বো সেদিন বুঝতে পারবে এই জন্যই তো আমি সব থেকে হায়ার লেভেলে যা টার্গেট করেছি আর ভাই সাহেব তোমাদের তো নাম্বার নাই তোমাদের নিয়ে আমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ তোমাদের হেদায়ত দান করুন তোমাদের বক্তব্য যদি নেটে শুনি তাহলে তো ঘৃণা আসে যে এরা কেমনই আলেম হয় এরা কেমনই আলেম হয় যাদের মুখ দিয়ে সব সময় গালি বের হয় আলে হাবিস বাট পার এটা ওটা কি যেন ভাষা এগুলো আমি জানি না বলতে পারছেন ভুলিয়ে গেছি আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আপনাদের যে আপনারা এত খারাপ ভাষা জানেন আপনাদের এত উগ্র আপনারা আমি কল্পনাই করতে পারিনি তারপরে আবার একটা জিনিস বের হয়ে আসলো যে পঁচিশটা বিষয় তো বলি দিয়েছেন শেখ আল্লাহ ওনাকে দীর্ঘায়ু দান করুন ভালো রাখুন তারপরে ইনাদের বক্তব্যের মাঝে মাঝে আসা যেটা পাওয়া গেল যে বা ওনাদের মাঝে এত গন্ডগোল এত বিচ্ছেদ এটা তো আমি কল্পনাই করি নাই জৈনক একজন মুলবি সাহেব আইনুল হোদাকে বলেছে তুমি কাফের তুমি মোনাফের নাউজ বিল্লা এভাবে বলেছে আইনুল হোদা সাহেব আপনি চিন্তা করেন যে আপনাকে আমরা কত সম্মান দিয়ে কথা বলি আপনার ব্যাপারে এই ধরনের কখনো মন্তব্যই করিনি আমি বা আমরা আশা করি কেউ করেনি আমাদের মধ্যে কিন্তু আপনাদের মাঝে দেখছেন কেমন কামড়া কামড়ি আরে ভাই ঘর সামলান ঘর সামলান হ্যাঁ আপনি আবার কাশ্মীরি এক বোনের স্ট্যাটাস দিয়েছেন আর সেখানে বলেছেন কখন হুঁশ ফিরবে মুসলমান কখন এক হবে আরে ভাই আপনাদের মতো আচরণ হলে কেমনে এক হবে আপনারা তো আমাদেরকে ভাই মনে করেন না আমরা চাচ্ছি আপনাদের সাথে মিলে মিশে কাজ করব আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ যেভাবে আকিদা ইমান শিখিয়ে দিয়েছেন সেদিকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং সেটাকে আমরা এই বাংলাদেশের মাটিতে এই জাতিকে আমরা দিব বাংলাভাষী ভাইদেরকে কিন্তু আপনারা তো সেটা চান না যার কারণে আমাদের ব্যাপারে এত খারাপ মন্তব্য এত কটক করে গালি গুলাস দিয়ে কথা বলছেন আল্লাহ আকবর মাকান নবী সাল্লাম ফাহেসেন আল্লাহ মত ফাহেসা নবী করাসাল্লাম গালিও দিতেন না আর উনি সৃষ্টিগতভাবে গালি দেওয়া অভ্যস্ত ছিলেন না উনি আপনার ফাহেসি কথা বলতেন না হ্যাঁ আল্লাহ নবী সাল্লাম সৃষ্টিগতভাবে নবী করিম সাল্লামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কোথায় আপনাদের মাঝে আপনারা কেমনে সন্নি দাবি করছেন কোথায় নবী সাল্লামের সন্না কথার মধ্যে নবী সাল্লামের সন্না মহাব্বত থাকতে হবে না আচরণের মধ্যে মহাব্বত সন্ন্যাত থাকতে হবে না হ্যাঁ বক্তব্যের মধ্যে সন্ন্যাত মহাব্বত থাকতে হবে না খালি ইয়া নবী সাল্লাম আলাইকে ইয়া নবী সাল্লাম আলাইকে বললে হবে আইনুল হদা সাহেব উনি আপনার একটা আলোচনাতে তিনবার চারবার আপনার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ এ কথাটা বলছে কিন্তু একবার সাল্লাহ সাল্লাম বলেনি আবার কেমনে বলেন যে আমাদের নবীর আশেক নবীর আশেক এটা আপনাদের মিথ্যাচার এটা আপনাদের দাবি একেবারেই মিথ্যা আল্লাহ আপনাদের হৃদয় দান করুন যাই হোক আইনুল হদা সাহেব উনি আমার ব্যাপারে এগারো তারিখে উনি বলেছেন যে আমি জানতাম না মুখলেস মাদানি মুখলেস মাদানি তো বলে না মুখলেস বেদাতি বলে আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত দান করুন বেদাত বেদাতি কাকে বলে এটা আপনি চিনেন না মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবী মাদ্রাসার ছাত্রকে বেদাতি লাগাচ্ছেন আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত দান করুন আপ উনি লিখেছেন যে বেদাতি মুখলিস বেদাতি মুখলিস আপনার ওনার স্ট্যাটাসটা শোনায় আমি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে ওনাদের ভাষা ব্যবহার বহাস হবে বিষয় কথিত আলে হাদিস সালাফিদের খিয়ানত ও মিথ্যাচার বাহাস হবে আসং ঠিকানা আশিঘর ফেঞ্চুগঞ্জ সিলেট তারিখ আজ জুন এগারো দুই থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যামেরা মে মেন সহ মুখলেশ বেদাতি সাব কে স্বয়ং এসে হাজির হতে হবে প্রতিদিন দেশি মোরা মুরগা দিতে পারব না তবে সহি হাদিস মতো নিয়মিত খাবার থাকবে ইনশা আল্লাহ ভিডিওটি আজকে প্রথম দেখা হলো পাঠিয়েছেন দামান্দ আবদুল্লাহ জুবাইর দেখেন উনি বলে আজকে এই ভিডিওটি দেখলেন আমি এক বছর 
2019 সালের আগস্টের 10 তারিখে লাইভে এসে চ্যালেঞ্জ করেছি ওনাকে নাম ধরে আইনুল হাদা সাহেবকে আর উনি আজকে বলে ভিডিওটা শুনলেন 11 জুনে 2020 সালে 11 জুনে এসে বলে শুনলেন শুনলেন উনি আসলে সত্য বলেছেন না মিথ্যা বলেছেন আমি এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাচ্ছি না তবে বুঝতে পাচ্ছি উনি মিথ্যাচার করছেন কেন যে আমি যখন একটা বক্তব্য দিই সেটা উনি পোস্টমর্টেম করে দিতে পারেন সাথে সাথে পেয়ে যান ইউটিউব থেকে পেয়ে যান আর আমি ফেসবুকে লাইভে এসে সরাসরি ওনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আর উনি পাননি এক বছর কাটাইছেন কে পাননি এটা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আইনুল হুদা সাহেব আপনি বলবেন যে 11 তারিখের আগে আমি জানতাম না আপনার দেখি ইমানের পাওয়ার কত আছে আপনি বলবেন যে আমি জানতাম না এবং বলবেন যে আল্লাহর কসম আমি বলছি যে 11 তারিখ আগে জানলে আমার বউ তালাক হয়ে যাবে এই কথা এভাবে বলবেন তিন তালাক হয়ে যাবে এইভাবে আপনি কসম খেয়ে জাতিকে ভিডিও করে লাইভে এসে জানিয়ে দিবেন দেখি কেমন সত্যবাদী শুননি আপনি আপনার ইমানের পরীক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ তারপরে আমার ভিডিওটা দিয়েছে এখানে কমেন্ট হয়েছে 450 450 কমেন্টের মধ্যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার পাঁচ এক কথা বেশি না পাঁচ ছয়টা কমেন্টের পরে আব্দুল গনি হ্যাঁ ইনি কমেন্ট করছেন ইনি কমেন্টে কি লিখছে দেখেন আসসালামু আলাইকুম চাচা আল্লাহ আপনাকে কেমন রেখেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে চাচা তাহলে আপনি ওনার সাথে আরকানুল ইসলাম ও আরকানুল ঈমান নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছেন আমি আপনাকে সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ ওনার নাম্বার দিয়ে ওনার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করুন তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে নিজ নিজ আকীদা ও মানহাজ পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে তাদের ভুলগুলো সুধরিয়ে নেবে ইনশাআল্লাহ তাই আলোচনা করুন আমি মুখলেসুর রহমান মাদানি সাহেবকে মেনশন করেছি আপনি ওনার সাথে কথা বলেন অথবা ভিডিও বাত্রার মাধ্যমে ওনাকে জানিয়ে দেন মুখলেস বিন আরশাদ মাদানি শর্ত সাপেক্ষে আলোচনা করেন যেহেতু আপনি চাচ্ছেন উনি আসবে সিলেটে যদি আপনার সাথে মুখলেসুর রহমান মাদানি কথা ফাইনাল হলে চাচা আপনি এলাকার স্থানীয় লোক প্রশাসনের ব্যবস্থা আপনি করবেন এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত এই যে দেখেন আব্দুল গনি ভাই স্পষ্ট বলেছেন যে আপনি যদি বাস মনা যারা করতে চান তাহলে ভিডিও আকারে দেন ভিডিও আকারে জানিয়ে দেন তারপরে প্রশাসনে ব্যবস্থা নেবেন আপনি ওনাকে ওনার নাম্বার দিয়ে আপনাকে সহযোগিতা করব আর হ্যাঁ আব্দুল গনি ভাই আমার সাথে কথা বলেছেন যে আপনি যদি কোনো সময় যদি আইনুল হুদা সাহেব চান বাস মনা যারা করতে আপনি কি করবেন কি করবেন আমার কাছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড প্রস্তুত আছে আপনি কথা বলেন আইনু হুদা সাহেবের সাথে আপনার ওনাকে যেভাবে শর্ত দিয়েছি শর্ত অনুযায়ী ওনার সাথে বাস মনা যারা হবে কোনো সন্দেহ নাই এইভাবে বলেছি তো উনি ভিডিও আকারও তো দিলেন না আবার আমাকে ফোনও করলেন না আব্দুল গনি ভাই নাম্বার দিতে চাইয়া উনি নাম্বার নিলেন না ফোনও করলেন না এই সামান্য ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে উনি বহাস মনা যারা হলো না হলো না একদিন পাঁচ দুই দিন পাঁচ দিন আরে আমার এই ভিডিও এইগুলো ওনার পোস্ট দেখি তো হাসি লাগছে বাচ্চা মানুষের মধ্যে একদিন চলে আলো দুই দিন চলে আলো তিন দিন চলে আলো এই চলে আলো আমি জয় হয়ে গেলাম বাহ এইভাবে স্ট্যাটাস দিয়ে বহাস মনা যারা গ্রহণ করছেন চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ বুকে সাহস থাকলে আসেন লাইভে আসেন এখন আসেন আসেন আপনার সাথে বসবো ইনশাল্লাহ আর কারুল ইসলাম আর কোনো ইমান নিয়ে বাস মনা যারা হবে আমি বলেছি মাসের পর মাস হবে একদিন না কিসের আপনি ডেকেছেন সিলেটে আর আপনি ফুঞ্চুগঞ্জে ডেকেছেন আজকে আমি একটা পোস্ট দেখলাম ফুঞ্চুগঞ্জে যে আপনার ওই ফুঞ্চুগঞ্জ থানাতে একটা ফিন ফিঞ্চু ফিঞ্চুগঞ্জ এই ফিঞ্চুগঞ্জ থানাতে একটা সুন্দর তরুতাজা চোদ্দ পনেরো বছরের একটা যুবককে আপনার মেরে মেরে ফেলে দিয়েছে তো আপনি এই ফিঞ্চুগঞ্জে ডাকছেন আমাকে মেরে ফেলার জন্য যেখানে কোনো নাম্বার দেননি যেখানে প্রশাসনের কোনো কিচ্ছু নাই যেখানে কোনো কিচ্ছু নাই আন্দাজে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে দিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে আসেন এটা কোন বিবেক মান মানুষ আপনার এটা গ্রহণ করবে সম্মানিত দিনে ভাই ও বোনেরা ওনার এই স্ট্যাটাসটা আপনারা সবাই ভাববেন যে উনি আসলে কি জ্ঞানী মানুষের কাজ করেছেন উনি কি আসলে বহাস মনা যাওয়ার জন্য এটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন নাকি ভক্তদেরকে বোকা বানানোর জন্য দিয়েছেন অবশ্যই ভক্তদেরকে বোকা বানানোর জন্য দিয়েছেন সম্মানিত ও প্রিয় আমার সন্নি ভাইয়েরা আপনারা ধোকায় পড়েন না ধোকায় পড়িয়েন না এসব মশায়কদের ধোকায় পড়িয়েন না 
আমরা এদেশে লেখাপড়া করে ইন্ডিয়াতে লেখাপড়া করে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় এরাবিয়ানদের কাছে আট বছর লেখাপড়া করে আপনাকে ধর্ম শেখাচ্ছি ধর্ম কথা বলছি আন্দাজি বলিনি ওনাদের পিছনে যে কেতাবগুলো থাকে বেশিরভাগই মতের কেতাবগুলো রেখেছে যেগুলো জাল জয়ী পার্থক্য করা নাই যে সব ঢালাওভাবে যেগুলো আলোচনা আছে ওই সব কেতাব নিয়ে রেখেছেন ওনারা বোখারি বোখারি নিয়ে আলোচনা করে না সাহি মুসলিম নিয়ে আলোচনা করে না আবুদ তিরমিজি না সেই মাজা মহাত্মা মালিক দারিমি মোসনাদ আহমদ এগুলোর মধ্যে তাদের আলোচনা পাওয়া যায় না বিশুদ্ধ কেতাব বোখারি মুসলিমের মধ্যে আলোচনা খুব কম